ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ್ಯ ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ದಿನಾಂಕ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯೋಗದ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮೂರು ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿ
ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಸಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮ ಮಾಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಂತರದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಸದರಿಯವರು ಕಚೇರಿಯ ವೇಳೆ ಕಚೇರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿಯ ವೇಳೆಯ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾನುವಾರವೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಚೇರಿಯ ವೇಳೆಯ ಮುನ್ನ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ರಜಾ ದಿನಗಳಂದು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಷ್ಟು ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಭತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸದರಿಯವರು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗಿಂದನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದೇ ತರನಾಗಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ